This is the place I call home. This is the place where I found freedom. This is the place where I found the peace of God. This is the place where my family got restored. This is the place where we found our joy. This is the place where I made friends for a lifetime. This is a place where we grow together. This is a place we all can find hope. This is the place for you. Today I would like to welcome all of you that are tuning in right now online, especially all the fathers that are tuning in on this special day. Esta mañana le queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando en línea, especialmente a los padres en este día especial. And as you could see, not only are we reaching out to our English speaking congregation, y como está viendo, no solamente estamos alcanzando a nuestra congregación de habla inglés, but also to our Spanish speaking congregation worldwide. Pero también a nuestra congregación de habla hispana alrededor del mundo. That's why it's such a pleasure to have Eric with us es por eso interpreting. Una, un placer tener a Eric aquí traduciendo. En este día. Now today is a very, very important day. Ahora es un día muy, muy especial. Because we're honoring all of our fathers. Porque estamos honrando a todos nuestros padres. I believe that the hardest job is being a father, and especially the kind of father that God wants us to be. Yo creo que el trabajo más difícil es ser un padre y especialmente el padre que Dios quiere que seamos. Now there's a scripture that I would like to read today that is found in Matthew chapter 7 and verse 24 to 27. Ahora hay una escritura que me gustaría leerles esta mañana que se encuentra en Mateo 7, 24 al 27. And it says, Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Todo el que escucha mis enseñanzas y las sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Again, I want to say that the hardest job is being a father and especially being the father that God wants us to be. Una vez más quiero decir que el trabajo más difícil es poder ser un padre y específicamente el padre que Dios nos llama a ser. Someone described the job description of a father like this. Alguien describió el trabajo de un padre de esta manera. A father must be a man of vision. El padre debe de ser un hombre de visión. Strength and also character. Fuerza y carácter. Capable of leading an in-service training organization Capaz de liderar una organización de capacitación that will in time reproduce parents like himself. Que en el tiempo produzca padres como él. He must carry on his training at all age levels. Debe continuar su entrenamiento a todos niveles de edad. He must be able to cooperate effectively with help made of his choice. Debe poder cooperar físicamente con el compañero de ayuda que él elija. Give advice and counsel as needed. Dar conse consejos y ayuda conforme se necesita. And provide spiritual help and leadership. Y proporcionar ayuda espiritual y liderazgo. He must care for his own body. Budget, Debe cuidar sus propios presupuestos. Maintain a good public relation. Mantener buenas relaciones públicas. He must be a qualified service and repair man. Debe ser un servicio calificado y reparador. He must be willing to do whatever is needed 24 hours a day and 365 days of the year. Debe de estar dispuesto de hacer lo que sea necesario las 24 horas del día y 365 días. And finally, he must provide his own salary as well as the financial need of the entire organization. Y finalmente debe proporcionar su propio salario así como las necesidades financieras de toda la organización. Now I declare to you today that that is a job. Ahora yo te declaro hoy que ese es un trabajo. 
Fatherhood is a tremendous responsibility. La paternidad es una tremenda responsabilidad. It's one thing to guide your own footsteps. Es una cosa guiar tus propios pasos. But it's another to realize that we're to guide our whole family. Pero es otra saber que tenemos que guiar a toda nuestra familia. Now there's statistics that point out the importance of a father within the home. Ahora hay estadísticas que señalan la importancia del padre dentro del, del hogar. Statistics point out that 63% of teen suicide come from a home without a father. Estadísticas señalan que el 63% de los suicidios de adolescentes provienen de un hogar sin padre. 90% of all runaways and homeless children are from a home without a father. 90% de todos los niños fugitivos y sin hogar provienen de un hogar sin padre. 85% of children with behavioral problems come from a home without a father. 85% de los niños con problemas de conducta provienen de un hogar sin padre. 71% of all high school dropouts come from a home without a father. 71% de todos los que abandonan la escuela secundaria provienen de un hogar sin padre. 75% of all adolescent Patients in chemical abuse centers come from a home without a father. 75% de todos los pacientes adolescentes de centros de abuso de sustancias uh, de químicas provienen de un hogar sin padre. And 85 of all youth in prisons come from a home without a father. Y 85% de jóvenes en las cárceles provienen de un hogar sin padre. These statistics point out how the role of a father is of utmost importance within the home. Estas estadísticas nos dicen y nos enseñan qué tan importante es el papel de un padre dentro del hogar. I would like to give to you some foundational principles that are important in raising a family. Me gustaría darle unos principios fundamentales que son importantes en crear una familia. I believe that the first one is in having the right priority. Yo creo que la primera es el tener la prioridad correcta. In other words, putting God first within our homes. En otras palabras, es poner a Dios primero dentro de nuestros hogares. Seeking God as our priority. Buscando a Dios como una prioridad. Sad to say, we sometimes place financial prosperity above spiritual prosperity of our family. Es triste decir que a veces ponemos por prioridad la uh, prosperidad financiera sobre la prosperidad we choose it many times at the expense of our family. Lo elegimos al costo de nuestra familia. Not based on the will of God. No basado en la voluntad de Dios. God wants to be Lord of our lives and he wants to be Lord of our family. Dios quiere ser Señor de nuestras vidas así como de nuestras familias. Now it is true that we are to provide for our family. Ahora es verdad que debemos proveer para nuestra familia. First Timothy chapter 5 verse 8 says but if any provide not for his own, and especially for those in his house, he has denied the faith, and he's worse than an infidel. Primera de Timoteo 5.8 dice, El que no provee para los suyos, y sobre todo para la propia, su propia casa, ha negado la fe, y es peor que un, que un incrédulo. Second Corinthians chapter 12, verse 14, Paul writes, For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Segunda de Corintios 12, 14 dice, no son los hijos que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. And there are many fathers that use this excuse for not being committed and getting involved within the church. Y hay muchos padres que usan esta excusa eh, por no comprometerse y envolverse, involucrarse dentro de la iglesia. They say, I, I, I can't go to church because I have to work. Dice, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. But more important than providing for the material things we need to provide for the spiritual needs of our family. Pero aún más importante de proveer para las necesidades materiales debemos proveer para las necesidades espirituales. Jesus said in Matthew chapter 6 and verse 33 Seek ye first the kingdom of God 
and all these things will be added unto you. Mateo 6:33 dice, "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura." I declare to you today that God is able to meet all of your needs. Yo te declaro hoy que Dios puede suplir todas nuestras necesidades. You see, we need to be careful that we don't drift from God's purpose for our lives. Pues debemos tener cuidado de no desviarnos de los propósitos de Dios para nuestra vida. And God has a purpose for all of you right now that are tuning in. Y Dios tiene un propósito para todos ustedes que se están sintonizando. For all you fathers that are online right now, God has a divine purpose for you. Para todos los padres que están en línea, Dios tiene un propósito divino para ustedes. Now when I think about our family, there's been certain standards that we followed within our home. Ahora cuando yo pienso en mi familia, hay diferentes estándares que seguimos en nuestro hogar. We follow these standards in raising our children. Seguimos estos estándares en crear a nuestros hijos. First of all, our children had to attend church even if they didn't want to. Primeramente, nuestros hijos tenían que asistir a la iglesia aunque no quisieran. There was no worldly music in our home. No había música mundana en nuestra casa. We, want, we wanted the right atmosphere which is important. Queríamos la atmósfera correcta que es muy importante. No smoking or drinking in our home no había fumando o tomando en nuestra casa. and we were very careful about who their friends were y teníamos mucho cuidado en quién eran sus amistades. especially those that they would bring home Especialmente aquellos que llegaban a visitar you la see casa. we're living today in a permissive society where everything goes Estamos viviendo en una sociedad permisiva donde todo va. it looks like the world has been upside down Parece que el mundo está boca abajo. that's why we need to say Set God as examples within our homes. Es por eso que tenemos que poner ejemplos piadosos dentro de nuestra casa. Now, even though you know we're preachers, or I'm a preacher, and Julie's totally given over to the ministry, we still have faced the same problems that many of you face right now. Y aunque yo soy un predicador y Julie se entrega al ministerio junto conmigo, todavía tenemos estos desafíos dentro de la casa. In raising up our children, there was a time where they also want to experiment with the world. Había un tiempo donde nuestros hijos también querían experimentar con el mundo. I think that happens to all families. Yo creo que eso le sucede a todas familias. Or most families. O la mayoría de las Even familias. though you may be in church, Aunque estés en la iglesia, they hit a certain age where they want to taste of the world. Llegan a una cierta edad donde quieren probar el mundo. And I remember that one time we had a Sonny Junior and also Debbie. Yo recuerdo que en un tiempo estaba Sonny Junior y también Debbie. And on Saturday nights they were going out and sneaking out into nightclubs. Y los sábados en la noche se escapaban para ir a la discoteca. And somebody ratted them out. Y alguien les puso dedo. I won't say who it was. No voy a decir quién fue. But somebody ratted them out. Pero alguien les puso dedo. And told Julie where they were. Y le dijeron a Julie dónde estaban. You know, and Julie had that Holy Ghost bold y Julie tenía esa audacia del Espíritu Santo and she went to that nightclub y ella fue a esa discoteca she walked in with all the boldness entró con toda la audacia and she got a hold of Sonny Jr. and Debbie y agarró a Sonny Jr. y a Debbie and she says I'm telling you right now I want you out of here right now y les dijo te estoy diciendo que te quiero fuera ahorita de este and lugar I want you to come home right now y Quiero que te vengas a casa en este momento. And they came home all right. Y se fueron a casa. But you know, it seemed like every time it was always on a Saturday night. Pero parece que siempre era en un sábado por la noche. And uh, it seemed like on Saturday night I'm getting ready to preach for Sunday morning. Y los sábados en la noche yo me estaba preparando para predicar el domingo. And that's why I, I wanted to have a, a spiritual atmosphere in the home. Y es por eso que yo quería tener una atmósfera espiritual en el hogar. And I would find that sometimes they would come late. Y me encontraba que a veces ellos llegaban bien noche. Or like that experience that Julie had in getting them out of that nightclub. O como esa experiencia que Julie, Julie tuvo en sacar And it just so happened that one of those experiences the next day was Father's Day. Y resulta que una de esas experiencias el siguiente día era el día de los padres. And that Sunday morning I was going to preach 
not only on Father's Day but on the family. Y ese domingo por la mañana no solamente iba a predicar el día de los padres, pero iba a predicar a la familia. And I got up there to preach my message. Y me paré sobre la plataforma para predicar mi mensaje. And when I was going to preach, I started looking at all of my family. Y cuando iba a predicar, empecé a ver a toda mi familia. And I said to myself, how in the world am I going to preach on the family to these people when my family is all messed up? Y dije a mí mismo, ¿cómo voy a predicarles esta gente de la familia cuando mi familia está destrozada? And I did something that usually preachers don't do. Y yo hice algo que usualmente predicadores no hacen. Many preachers are sometimes not transparent. Muchos predicadores muchas veces no son transparentes. But I, I just felt, man, we have a need in our home. Pero yo sentí Dije, tenemos una necesidad en nuestro hogar. And I stopped and I told the people, you know, folks, uh, I'm supposed to preach to you about the family, but I can't preach you because we desperately need your prayer. Our family's all messed up. Y paré de la predicación y le dije a la gente, nuestra familia verdaderamente necesita de sus oraciones. And the kids were saying, Dad. Y los niños decían, Papá. And Julie was looking. Oh, oh, oh my God. I said, yeah, yeah, come on. Yo dije, All of you, sí, come sí, on up into the altar. Todos acá arriba conmigo. We need prayer. Necesitamos oración. And they all had to come to the altar. Y todos que venir al altar. And I told them, if you come up here, we, we need your prayer. I want, I want you to pray for our family. And that night they got up and they came, or that morning it was, they got up and they came and they started praying. Many of them were weeping before the presence of God. Y esa mañana ellos vinieron y oraron por nosotros y muchos estaban quebrantados en la presencia de Dios. And I believe that that was the time that God was able to turn all things around. Y creo que ese fue el momento donde Dios lo cambió todo. I say there is power in prayer. Yo le digo que hay poder en la oración. Now there are some churches that have gone so far and trying to keep the young people that they have dancing within their church. Ahora hay unas iglesias que se han desviado tanto que han permitido bailar dentro de la iglesia con tal de mantener sus hijos. They turn the church into a nightclub. Voltean y hacen la de iglesia un, una discoteca. Just to keep their young people in the church. Solo para que los jóvenes se queden dentro de la iglesia. Now I remember that I was raised in a very strict Christian environment. Ahora yo recuerdo que yo fui creado en un ambiente cristiano muy estricto. I can't say that I, I came from a worldly home. I came from a Christian home. No puedo decir que vine de un hogar mundano, vine de un hogar cristiano. And a very strict Christian church in New York City. Y era una iglesia cristiana muy estricta en Nueva York. In fact, it was a Spanish speaking church es and más, it was era una iglesia de habla hispana. And it was pent y era Pentecostal. When I say Pentecostal, I mean it was Pentecostal. Cuando yo digo Pentecostal, era Pentecostal. In fact, I think he also was kind of a little bit legalistic. Sin embargo, creo que también era un poco legalista. They would have the men sit on one side and the women sit on the other side. Tenían los hombres se sentaban de un lado y las mujeres de otro lado. They couldn't sit together. No se podían sentar juntos. And then to describe the women, the women couldn't cut their hair. Y luego para describir a las mujeres, ellas no se podían cortar el cabello. They had, all of them had long hair. Todas tenían cabello muy largo. Or they had real big buns on their head. O, o tenían un, 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 el pelo bien alto. They, they, everything was sin. Y todo para ellos era pecado. I mean, you couldn't go to the movies. No that was sin. No podías ir al cine. Ese era un pecado. In fact, one time I snuck and I try to go into the movie house and I went in I couldn't stay there because I felt lightning from heaven was going to strike me and I had to run out of that movie house y tuve que salir rápidamente de ese cine. but I believe that even with that atmosphere legalistic atmosphere that I was in there was a sea 
seed that was sown inside of me. Había una semilla que había sem sido sembrado dentro de mí. A seed that was planted inside of me. Una semilla que había sido sembrada dentro de mí. You see, we need to be careful that we don't drift from God's purpose for our lives. Ves, tenemos que tener cuidado que no nos desviemos del propósito de Dios para nuestra vida. You got to be careful. A little compromise leads to a bigger compromise. Tienes que tener cuidado. Comprometes algo pequeño y luego comprometes algo más grande. That's why it's important for you to get connected. Es por eso que es importante que tú te conectes. Every father, let's listen to me, get connected. Cada padre que me escucha, conéctate. Get involved. Envuélvete. And committed to your church. Y comprometido a tu iglesia. Giving our talents and gifts over to God and letting him use us. Dale tus talentos y tus dones a Dios y permite que él te use. You see there are gifts that God has given to you. Ves, hay dones que Dios te ha entregado. And if you're not involved in your church, you are a spectator and not a participator. Y si no estás involucrado en tu iglesia, eres un espectador y no un participador. You are very important. Tú eres muy importante. Before the eyes of God, you are very, very important. Delante de los ojos de Dios, tú eres muy importante. And you are much needed. Y tú eres necesitado. You are not in your church by accident. No estás en tu iglesia por accidente. It is God that has placed you there according to the will of God. Es Dios quien te ha puesto ahí de acuerdo a su voluntad. That's why you shouldn't be changing churches every other year. Por eso es que no debes de estar cambiando iglesias cada año. That not only affects you, but it affects your family. No solo te afecta a ti, pero afecta a tu familia. She you shouldn't be on the outside looking in. Ve, no debes de estar de afuera viendo hacia adentro. Like many are on the outside looking in. Como muchos están afuera viendo hacia adentro. You are called to be an inside family member. Tú eres llamado a ser uno que se encuentra dentro con la familia. I remember for the moment I, I got saved. Yo recuerdo en el momento que fui salvo. I always try to put God first. Siempre quería poner a Dios primero. From the very beginning. Desde el comienzo. See, I got, I got saved in a, a situation in New York City. Yo fui salvo en una situación ahí en la ciudad de Nueva York. Where as soon as I got saved, I was involved in ministry. Que en cuanto me salvé, me involucré en el ministerio. I got a vision to reach New York City for Jesus. Recibí una visión de alcanzar Nueva York para Jesús. Nicky said, let's take New York City for Jesus. Y Nicky dijo, vamos a tomar Nueva York para Cristo. So we started having street meetings in Brooklyn. Entonces nos comenzamos a reunir en las calles ahí en la ciudad de Brooklyn. We started having street meetings in New York City. Nos, nos reunimos ahí en la ciudad de Nueva York. Also in the Bronx. También en la ciudad de Bronx. And even though I didn't know how to preach. Y aunque no sabía cómo predicar. I only say for about a month or two months. Solo llevaba un mes o dos salvo. But I was able to give my testimony. Pero estaba dispuesto y podía dar mi testimonio. And we had it all together, Nicky and I. Y yo y Nicky lo teníamos todo bien planeado. I said, I'm going to give my testimony yo voy a dar mi testimonio, and then after I give my testimony in the street y después de que yo testifique en las calles, you come and make an altar call tú vienes y haces un llamado de altar. and then after we make the altar call those that want to be delivered those drug addicts that want to be delivered y después de que hicimos el llamado de altar y aquellos adictos que querían ser liberados we'll be taking them to the center lo llevamos al centro and believe God for their deliverance y, y creerle a Dios por su sanidad that was in the very beginning when I got saved eso fue en el comienzo cuando yo me salvé and I don't think there's ever been a time where I haven't been involved in full time ministry or some kind of ministry. Y no creo que ha habido un tiempo donde yo no estoy envuelto en tiempo completo ministerio o en algún ministerio. See something was birthed with inside of me. Ves algo nació dentro de mí. There was a passion inside of me. Había una pasión dentro de mí. That I knew that God saved me for a purpose. Y yo sabía que Dios me había salvado con un propósito. And even after 50 so many years I'm still directly involved in ministries around the world. Y aún hoy más de 50 años después todavía estoy directamente siendo parte de diferentes ministerios alrededor del mundo. Many ministries around the world. Muchos ministerios alrededor del mundo. I have my immediate children 
Tengo a mi, mis hijos inmediatos. But I have so many spiritual children but, around the world. Pero tengo tantos hijos espirituales alrededor del mundo. I think all of us should have spiritual children. Yo creo que todos debemos tener hijos espirituales. Because once you get saved, porque aún cuando te salvas ya, you need to lead somebody else to the Lord. Tienes que guiar a alguien más al Señor. And then they also become your spiritual children. Y luego ellos también se convierten tus hijos espirituales. So we need to understand. Así es que tenemos que entender that God has a purpose for us. Que Dios tiene un propósito para nosotros. And we need to keep our priority. Y tenemos que mantener nuestras prioridades. Not only should we have the right priority, no solo debemos tener la prioridad correcta, but also have also the right environment. Pero también tener el ambiente correcto. You see, we need to be careful about what kind of environment we put our family in. Pues tenemos que tener mucho cuidado a qué ambiente metemos a nuestra we need to be careful that the world does not creep into our home. Tenemos que tener cuidado que el mundo no entre a nuestros hogares. See, the duty of a, of a father is not only to provide for the family. El trabajo de un padre no es solo proveer para su familia. But also to supply protection for the family as well. Pero también proveer protección para su familia. I'm sure that all of us would not fail to provide physical protection if our family was in physical danger. Estoy seguro que nosotros no fallaríamos en traer protección a nuestra familia si estaba en peligro. You would actually fight to the death to protect them. Tú pelearías hasta la muerte por pelear por tu familia. And yet physical danger are not the only things that threaten our families today. Y aún el, el, los peligros Peligros físicos no son las únicas cosas que amenazan a nuestra familia hoy. Spiritual dangers threatens our home every day. Hay peligros espirituales que amenazan a nuestra familia todos los días. We need to provide spiritual protection from the world entering our home. Tenemos que proveer protección espiritual del mundo para nuestras casas. We need to be careful about the environment that our children and our families in. Tenemos que tener cuidado con el ambiente en que nuestros hijos y nuestra familia se encuentran. I ask you the question, Father. Yo te hago esta pregunta, papá. Are they in in a spiritual environment. Están ellos en un ambiente espiritual. Now I also remember when we began the ministry years ago. Ahora también cuando comenzamos el ministerio hace años. You know, years ago the philosophy was and the mentality was once a junkie, always a junkie. Ves la filosofía de años atrás era una vez adicto siempre serás adicto. It's not like like today there's so many people that have been delivered. No es como hoy que tanta gente ha sido liberada. But in those days they look at a junkie as a horrible, horrible person. Pero en esos días miraban a un adicto como una persona horrible. That there was no hope for them. Que no había esperanza para ellos. And that's when Julie and I opened up a rehabilitation home. Y es cuando Julie y yo abrimos un centro de rehabilitación. With all of our kids, we brought these people in. Con todos nuestros hijos traímos a esta gente a, a la casa. Imagine for 14 years. Imagínate por 14 años. Bringing these street people into our home. Trayendo esta gente de la calle a nuestra casa. Now we got a lot of criticism. Ahora muchos nos criticaron. They would say, how could Pastor Sonny put their children in such an environment. Nos decían, ¿cómo puede el pastor Sonny poner a sus hijos en tal ambiente? But I tell you, that's, that's the best thing that I could have done. Pero yo te digo, fue la, lo mejor que yo pude haber hecho. You know what? Our kids were able to see miracles every day. Sabes, nuestros hijos pudieron ver milagros todos los días. They were able to see the transforming power of God delivering these drug addicts. Pudieron ver el poder transformador de Dios liberar a estos adictos. In those days, we would pull them into a room. En esos días los traíamos y los metíamos en un cuarto. And if they had any demons, y si tenían cualquier demonio, we would cast it out in the Lo reprendíamos en ese momento. Our children saw that every day. Nuestros hijos veían eso todos los días. Not only being delivered from drug addiction, no solamente ser liberados de la droga adicción, but see actually demons being cast out of those that were demon possessed. Pero ver demonios ser reprendidos y sacados de esa gente. This is why I believe all of them are involved in ministry today. Por eso es que creo yo que todos mis hijos están envueltos en el ministerio hoy. You know, our kids are going to follow our 
priorities and also our values. Sabes que nuestros hijos seguirán nuestras prioridades y valores. Father, what are your values and priority today? Padre, ¿qué son tus valores y tus prioridades? If you're going to be an effective father and leader in our home, in your home, si vas a ser un padre efectivo y líder efectivo en tu casa, then you need to be an example. Entonces necesita ser un ejemplo. I said again, you need to be an example. Lo digo de nuevo, necesita ser un ejemplo. Our families learn more of who we are than what we say. Nuestras familias aprenden más de quién somos que de lo que decimos. You see, respect is gained when a Christian life is displayed in a family. Ves, el respeto se gana cuando se muestra una vida cristiana en la familia. Children must be taught very early in life los niños deben de ser enseñados temprano en la vida to obey and love God. El obedecer y amar a Dios. See, a Christian lifestyle is every day, not just on Sunday. Ve una vida cristiana es todos los días, no solo el domingo. And I say to you, I could identify with it, many of us came all messed up. Y yo te puedo decir que muchos podemos identificarnos porque llegamos destruidos. We didn't even know how to be a husband. Ni sabíamos cómo ser esposo. Much less a father. Mucho menos un padre. But God. Pero Dios. I say God. Yo dije Dios was able to change us. Lo pudo hacer, nos cambió. And he's still changing fathers today. Y todavía sigue cambiando padres hoy en día. I believe we need to have a burden for our family. Yo creo que debemos tener una carga para nuestra familia. We need to have a genuine burden for our family. Tenemos que tener una carga genuina para nuestra that familia. That means that the father needs to be an intercessor for the family. Eso quiere decir que el padre tiene que ser un intercedor por su familia. You see, there's a special touch upon every father. ¿Ves? Hay un toque especial sobre cada papá. All you Christian fathers. Todos ustedes padres cristianos. There's a special touch upon your life. Hay un toque especial sobre tu See, vida. See, the father is the priest of the home. ¿Ves? El padre es, es el sacerdote de su casa. That's what I would call your power spot. Eso es lo que yo llamaría tu punto de a poder. A special anointing that God has placed over you. Y una unción especial que Dios ha puesto sobre ti. To be the priest ti. of your home. Para que seas el sacerdote de to tu casa. To be able to pray for them. Para que puedas orar There's por ellos. There's an anointing that God has given Hay to you. Hay una unción que Dios te ha dado. And we have to move in that anointing. Y tenemos que movernos en esa unción. Now I will refer to myself again. Ahora yo digo de mí mismo una vez más. I wouldn't be here if I didn't have some real strong praying parents. Yo no estuviera aquí si no tuviera unos padres que oraban arduamente. My father was a praying man of God. Mi padre era un hombre que oraba. He wasn't a preacher or a pastor. No era un predicador o un pastor. But he was a deacon within his church. Pero era un siervo dentro de su he iglesia. He was known as a deacon within his church. Se conocía como un diácono dentro he de su iglesia. He had a great reputation within his church. Y tenía una muy buena reputación dentro de su iglesia. As a man that was separated unto God. Como un hombre que estaba separado a Dios. And I remember sometimes I would come into the house all messed up. Y yo recuerdo que algunas veces llegaba a la casa todo, verdad, destruido. And I I would hear them praying there in the room. Y los oía orando en el cuarto. Oh God, save Sonny. Y decían, oh Dios, salva Sonny. Oh God, deliver him. Oh Dios, libéralo. You're the only one that is able to deliver him. Eres el único que lo puede liberar. And I remember I get so convicted that I wanted to get out of the house real fast. Y recuerdo que venía una convicción tan fuerte que me quería salir de la casa. But you know what? God heard those prayers. Pero sabes que Dios escuchó esas God oraciones. God heard those prayers. Dios escuchó esas oraciones. And when I least expected Expected it. Cuando menos lo esperaba, God came into my life. Dios llegó a mi vida and was able to deliver me. Y me liberó. You see, they were the very first ones. Ves, ellos fueron los primeros. That I wanted to testify of my salvation. De los que yo fui a testificar de mi salvación. You see it in the movie. I went home right away. Lo ves en la película. Yo fui a casa rápidamente. And I brought a few Christians with me because I knew they wouldn't believe me. Y traje algunos cristianos conmigo porque sabía que no me iban a creer. You know, sometimes we pray, and when God answers our prayers, ves, a veces oramos y cuando él contesta nuestras oraciones, we don't we don't believe it. No lo creemos. So I wanted to 
have some proof. Así es que yo quería tener prueba. And I knocked on the door. Y toqué la puerta. They came out. Y salieron. They expect to see a drug addict. Esperaban ver un adicto. But I said, no, I'm not a drug addict anymore. Y les dije, ya no soy adicto. Jesus came into my life. Jesús entró en mi vida. And I said, these are proof over here. These guys are Christians. Y ellos son la prueba. Ellos son cristianos. So they were the first ones that I wanted to tell Así es que ellos fueron los primeros que yo le quería decir what had happened in my life. lo que había sucedido en mi vida. You see, it's easy to slowly drift away from God's will and God's purpose. Ves, es tan fácil poco a poco desviarte del plan de Dios y de su voluntad. Now let me give you some signs of a person that is drifting. Ahora déjate doy unas señales de una persona que se ha des desviado. Every one of us, we need to be careful. Cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado. That's the way people backslide. Porque así es como la gente cae. A little drifting. Empiezan a desviarse. And more drifting. Y desviarse más. Until actually they're away from the from the blessings of God. Hasta que ya están muy lejos de las bendiciones de Dios. Now let me give you some of the signs. Ahora déjate doy una de las señales. Now one of the signs is not uh, not much attention is given to the house of God. Una de las señales es que no mucha atención es dada a la casa de Dios. That's not a priority anymore they isolate themselves and they don't fellowship anymore with the saints and then they begin to slack in their church attendance they don't go consistently to church anymore until finally they drop out of their involvement within the church listen to me Father, Escúchame, Padre. drifting from the will of God Desviándote de la voluntad de Dios. will not only have a devastating effect upon you no solo tendrá un efecto devastador sobre de ti, but it will also have an effect upon your family as well pero también tendrá un efecto sobre tu familia. so we need to keep that in our minds Así es que tenemos que mantener eso en nuestro pensamiento. and recognize that we are responsible y reconocer que somos responsables for that family that God has given to us and then also y también, we need to have the right determination tenemos que tener la determinación correcta. I, I like that word determination Determination. Me gusta esa palabra determinación. In other words, we need to be determined that in spite of trials and setbacks, en otras palabras, tenemos que estar determinados que aún en luchas y batallas, that we will have a, a strong bulldog determination, que vamos a tener una determinación de bulldog, that by faith we'll, we will have a home where God's will will be in purpose and will come to pass. Que por fe tendremos un hogar donde la voluntad de Dios se llegará. Now let me say to you in a home where there is the absence of a father Ahora déjate digo en acerca del hogar que no tiene un tiene un padre ausente del hogar. And we saw that in the statistics that I brought out. Y lo vimos en las estadísticas que dijimos. When no father is in the home. Cuando un padre no está en el hogar. But I have a scripture for you today. Pero tengo una escritura para ti hoy. In Psalms 68 verse 5 tells us. En el Salmo 68 5 dice. That he is a father to the fatherless. Que él es un padre a los huérfanos. He wants to be your father. Él quiere ser tu padre. And in conclusion, let me tell you what kind of father our heavenly father is. Y en conclusión, déjate digo cómo es nuestro padre. He's better than any father could be. Nuestro padre celestial es mejor que cualquier otro padre. First of all, God the Father is omnipresent. Primeramente, nuestro padre Dios es omnipresente. That means that he's everywhere. He's not far from your needs. Quiere decir que él está en todo lugar. No está lejos de tus necesidades. Unlike someone with a physical body which can only be in one place at one time. No es como una persona que solamente puede estar en un lugar a cierto momento God the Father could be everywhere at once Dios el Padre puede estar en todas partes a una vez See God the Father up my presence should be a tremendous encouragement to every one of us ves nuestro Padre Dios que es omnipresente debe de ser una, un tremendo ánimo para todos nosotros it means that God the Father sees what happens to us quiere decir que nuestro Padre Dios ve lo que sucede con nosotros and is there in the midst of our storms and in the midst of our trials y está ahí en medio de nuestras tormentas y nuestras pruebas it means that we could pray to God wherever we are Quiere decir que podemos orar a Dios donde quiera que estemos. and he's there to hear us y él está ahí para escucharnos. 
Now, in addition to being everywhere, Ahora, en adición, en, en estar en todo lugar, our Father God is omniscient. Nuestro Padre Dios es omnisciente. That means that he knows everything. Él quiere, quiere decir que él lo sabe todo. I'm sure you ran into some of those that are know-it-alls. Yo sé que conoces algunos que lo saben todo. But God really, the Father, is a know-it-all. Pero nuestro Padre Dios verdaderamente lo sabe he todo. He knows everything. Él lo sabe todo. He has wisdom. Él tiene sabiduría. He knows our feelings. Conoce nuestros sentimientos. He knows our needs. Conoce nuestras necesidades. He knows our thoughts. Conoce nuestros pensamientos. He knows our fears. Conoce nuestros temores. And God the Father knows you better than you know yourself. Y el Padre Dios te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo. In Psalms 139 verse 1 to 5 says, En el Salmo 139 del 1 al 5 dice, You have searched me, Lord, and you know me. Señor, tú me examinas y me conoces. You know when I sit and when I rise. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. You perceive my thoughts from afar. Aún tú percibes mis pensamientos de lejos. You discern my going out and my lying down. Mis trajinas y descansos los conoces. You are familiar with all my ways. Todos mis caminos te son familiares. Before a word is on my tongue, no me llega aún la palabra a mi you, lengua. You, Lord, know it completely. Tú la sabes completamente sí God knows the past. Ves, Dios conoce tu pasado. He knows the present. Sabe conoce el presente. And he knows the future. Y conoce el futuro. That's why God cannot make a mistake. Es por eso que Dios no puede hacer un error. We make mistakes. Nosotros hacemos errores. But God cannot make a mistake. Pero Dios no puede hacer errores. God cannot be wrong. Dios no va a ser mal. That's why we need our will submitted to the will of God. Es por eso que necesitamos nuestra voluntad sometida a la voluntad de Dios. Because He has a plan for all of us. Porque él tiene un plan para todos nosotros. Each one of us. Para cada uno. And I say to you right now y yo te digo ahora, that God is not going to reveal his will que Dios no va a revelar su voluntad, so that you could debate about it. Para que tú de él. If you say, give me, reveal my, your will for me and I'll, I'll think about it, it's not going to happen. There are many people that they don't get, God doesn't reveal their, his will in their lives because they want to debate about it. Hay mucha gente que Dios no revela su voluntad en sus vidas porque que ellos quieren negociar de ellos. We need to say, Lord, whatever your will is, tienes que decir lo que sea tu voluntad. I'm willing to do. Estoy dispuesto a hacerlo. Now, not only does he know everything, ahora no, sabe, no solo lo sabe todo, but our heavenly Father is also I like that word, omnipotent. Pero nuestro Padre Dios también y me gusta este es omnipotente. That has to do with power. Tiene de, quiere decir poder. Omnipotent. Es omnipotente. He has all power and authority. Tiene todo poder y autoridad. You hear what I said? Our Father has all power. Podemos decir Dios tiene todo poder. We don't serve a sheepish father. No tenemos un Dios sin poder. We serve a Father that has all power tenemos and un padre authority. Que tiene todo poder y autoridad. In other words, there isn't anything that he cannot do. En otras palabras, no hay alguna cosa que él no pueda hacer. Matthew chapter 19 verse 26 says. Mateo 19 with God con Dios with God con Dios with God con Dios all things are possible todas las cosas son posibles all things are possible todas las cosas son posibles is more powerful I declare to you Él es más poderoso, te declaro a ti, than all those demons that may be attacking you. Que todos esos demonios que te estén atacando. We should get excited about that. Debemos emocionarnos sobre I said esto. we should get excited about dije, that. Tenemos que emocionarnos sobre de esto. It means that whatever we need quiere decir que lo que necesitemos, whatever you need lo que tú necesites, whatever we need lo que necesites, God is able to provide. Dios puede proveerlo. And I like this. Y a mí me gusta esto. That every promise. Que cada promesa. Every promise. Cada promesa. That he has made. Que él ha hecho. He's able to keep it. Él puede mantener su Now, promesa. When I, when I look back at, at my life. Ahora cuando yo veo atrás a mi vida. He's made promises to me. Él ha hecho promesas a mí. He made promises about the treasures out of darkness. Él hizo la promesa de los tesoros de la oscuridad. He's kept them. 
Él mantuvo su promesa. He made promises that he's able to supply our needs. Él hizo promesas que él puede suplir nuestras necesidades. He's kept them. Y las ha cumplido. He made a promise of the Joshua generation. Él prometió de la generación de Josué. In raising them up. En levantarlos. And he's kept it. Y él lo mantuvo su promesa. And now he's also made a promise of the third wave. Y él también ha hecho una promesa de la tercera ola. That they're going to go out. Y todas las promesas and las dispossess cumplido. nations de disposicionar naciones nations for tomar the naciones God. para la gloria de Cristo take cities, no solo ciudades but take nations pero for tomar the glory naciones of God. para la gloria de Dios that is a promise. esa es una promesa and we have to stand upon that promise y tenemos today. que pararnos sobre esa promesa see, there, a song that says, only believe. dice solamente cree only believe. solamente cree All things are possible todas las cosas son posibles for those that believe. para aquellos que creen Do you believe today? Lo crees tú hoy? Do you believe today? Lo crees hoy? Do you believe in the promise of God? Crees en las promesas de Dios? Only believe. Solo tienes que creer. And there is another attribute of our heavenly Father. Y hay otro atributo de nuestro Padre Dios. And I like this one. He's immutable. Y me gusta este que él es inmutable. That means that he never changes. Quiere decir que nunca cambia. He's perfect and he cannot change for the better or for the worse. Él es perfecto y así que él no puede cambiar para mejor o para peor. Now, how many of us are like that? Ahora, ¿cuántos de nosotros somos así? See, some of you that are always changing like you change shirts. Hay algunos de ustedes que siempre están cambiando como cambian camiseta. One day you're up. Un día estás arriba. The next day you're down. Y luego estás abajo. One day you got the victory. Un día tienes victoria. The next day you have defeat. Y otro día estás derrotado. Constantly changing. Constantemente. But we serve a Father that never changes. Pero servimos a un padre que nunca cambia. See Malachi chapter three verse six says. En Malaquía tres seis dice. He says, I am the Lord. Yo soy el Señor. I change not. Yo no cambio. See, very little in this world is unchanging. Ve, muy poco en este mundo no cambia. Relationships change. Relaciones cambian. The economy changes, goes up and down. People change. La gente cambia. So many other things change that it's hard to depend on. Tantas otras cosas cambian que es difícil depender en ellas. But our Father God never changes. Pero nuestro Padre Dios nunca cambia. We're the ones that change. Nosotros somos los que cambiamos. But He is the same yesterday, today, and forever. Pero él es el mismo ayer, hoy y para siempre. And then, last of all, y por último. God our Father, nuestro Padre Dios. I like this. One. He is faithful. Me gusta este y es que él es fiel. He is faithful. Él es fiel. That means that God cannot violate His word. Esto quiere decir que Dios no puede violar su he palabra. He can't go back on His promises. Él no se puede hacer atrás en he, sus promesas. He's faithful to us. Porque él es fiel a nosotros. Second Timothy chapter two verse thirteen says. Segundo de Timoteo dos trece dice. If we believe not, si somos infieles, yet He abides faithful. Él sigue siendo fiel. Our assurance today. Nuestra aseguranza hoy. Our assurance today. Nuestra aseguranza hoy. That we have. Que tenemos nosotros is rooted in the faithfulness of God the está Father está arraigada en la fidelidad de Dios it is rooted it, it is it is planted está arraigada en él in God the Father in the faithfulness of God the Father en la fidelidad de nuestro padre Dios 1 Corinthians chapter 1 verse 9 says Primera de Corintios 1:9 dice and I, I like this one y me encanta esta it says he is faithful dice fiel es Dios to finish the work que él es fiel a terminar la obra that he began in you. que él comenzó en ti Now, I, I want you to hear that clearly, Father. ahora quiero que tú escuches eso muy claro Padre and all of you that are tuning in right now. y todos ustedes que se están sintonizando ahora he is faithful él es fiel to finish the work para cumplir la obra that he began in you. que comenzó en ti And he's able to deliver you y él puede from the power of temptation. Del poder de la tentación. That means that you're, you're in a process. Eso quiere decir que tú estás en un proceso. You are on a journey tú estás en una jornada. going towards the fulfillment of God's plan yendo hacia el cumplimiento del plan de Dios. and God's will 
for your life. Y la voluntad de Dios para you tu see vida. what God is doing? ¿Ves lo que Dios está haciendo? We, we, we're going somewhere. Estamos yendo a un lugar. We, we're not at a standstill. No estamos ahí parados. I think about that third wave campus. Pienso de ese campus de la tercera ola. Ooh, that third wave campus. Pienso en ese campus de la tercera ola. They stepped out by faith. Ellos tomaron un paso en fe. They said, I'm, I'm going to step out by faith. Dijeron, yo voy a tomar un paso en fe. I, I don't know where my journey is going to take me. Yo no sé a dónde me llevará mi jornada. But I believe that God is a faithful God. Pero yo creo que Dios es un Dios fiel. And they've stepped out. Y ellos tomaron un paso de fe. on a journey towards the fulfillment of God's plan. En su jornada para cumplir la voluntad de Dios. That's like every one of us. Y es como cada uno de nosotros. Once you give your life to Jesus. Ya cuando das tu vida a Jesús. You are on a journey. Tú estás en una jornada. In the fulfillment of God's plan Al for your life. Del plan de Dios para tu vida. And believe me, he knows everything. Y créeme que él lo sabe todo. He can't make a mistake. Él no puede hacer un error. He knows the journey. Él conoce la jornada. He knows what's ahead. Él sabe lo que viene. He knows the past. Él sabe el pasado. He knows the present. Él sabe el presente. He knows the future. Él sabe el futuro. And there's nobody better than to put our lives in the hands of God. Y no hay nadie mejor a quien podemos poner nuestra vida que en las manos de Dios. See, the whole Bible is a testament of the faithfulness of God. Ves, toda la Biblia entera es un testamento de la fidelidad de Dios. That's what the Bible tells us. Eso es lo que la Biblia nos dice. Every time you read the Bible, cada vez que lees la Biblia, it's a testament. Es un testamento of the faithfulness of God. De la fidelidad de Dios. What? better father to have ¿Qué mejor padre tener? so those that are fatherless para que aquellos que nos siguen he becomes your father aquellos que son huérfanos él se convierte tu padre and he's our heavenly father all of us y él es nuestro padre celestial he's a todos my father él es mi padre he's your father él es tu padre and those of you that are not saved y todos aquellos que no son salvos he wants to be your father él quiere ser tu padre and all we need to do y lo único que tenemos que hacer is let him lead our lives es dejar que guíe nuestras and vidas and surrender our lives totally to him. Y rendir nuestras vidas totalmente See how he's able to take care of everything? ¿Ves cómo él te puede llevar? There's no lack. No hay escasez. When you're following your father. Cuando sigues a tu padre. Your heavenly father. Tu padre celestial. And those of you that haven't been good fathers. Y ustedes tal vez que no han sido buenos padres. He's able to change you. Él puede cambiarte. He's able to shape you. Él puede cambiarte. To be the father that he wants you to be. Para que seas el padre que él quiere que tú seas. So right now this is a special day. Así es que hoy es un día muy especial. We're celebrating all of our fathers around the world. Estamos celebrando a todos nuestros padres alrededor del mundo. Special, special day. Un día muy, muy especial. And I want to say a prayer. Y yo quiero decir una oración. I want to say a prayer for all of you fathers right now that are tuning in online. Quiero hacer una oración para todos los padres que se están sintonizando en línea. God wants to do something in your life. Dios quiere hacer algo en tu vida. Maybe you sense a feeling of guilt. A lo mejor tienes un sentir de culpa because you haven't lived up to the father that God wants you to be and I say to you today you can't do it alone in the flesh there's no way you could do it in the flesh you need the Holy Spirit to come into your life you need God the Father to come in que entre and begin to build you up y que empiece a edificarte and change you y cambiarte so you could be that father that God wants you to be para que pueda ser ese padre que Dios te ha llamado a ser I'm going to say a prayer for you right quiero now quiero decir una oración por ti I believe right now the spirit of God is right where you are yo creo que el Espíritu Santo está ahí donde tú estás the spirit of God is right there in your home el Espíritu Santo está ahí en tu hogar wherever you're meeting right now donde quiera que te estás reuniendo ahorita the Holy Spirit is there el Espíritu Santo está ahí and God wants to touch your life y Dios quiere tocar tu vida all we need to do is humble ourselves lo único que tenemos que hacer es humillar you need, you need to be like me. Tienes que ser como yo. A pastor of a congregation. Pastor de una congregación. I think in those days we had about 3,000 people. Yo creo que en aquellos tiempos teníamos 3,000 personas. And I got up before them. I got up before them. I got up there before them. Me paré delante de ellos. And I said to them, you know, uh, I'm not sufficient. Y le dije, no soy suficiente. I can't do it by myself. No lo puedo hacer solo. 
But I need God to come. Pero necesito que Dios venga. And work within my life and work within the family. Y trabaje dentro de mi vida y de mi familia. And God began to turn everything around. Y Dios empezó a cambiarlo todo. That's what he wants to do with you. Es lo que él quiere hacer contigo. He wants to touch your life. Quiere tocar tu vida. He wants you to cry out to him. Quiere que clames a él. He said, I'm going to be faithful. Y él él va a ser fiel. I'm going to be in church. Dile, yo voy a ser fiel y voy a estar en la iglesia. I'm going to commit myself. Voy a comprometer mi vida. I'm going to get back involved. Me voy a envolver de nuevo. I want to be that father for my family. Quiero ser ese padre para mi familia. And especially, I want to be a father that's going to be pleasing in your sight. Especialmente quiero ser un padre que te va a agradar. So I want to pray for you right now. Si es que quiero orar por ti hoy. Oh Lord Jesus, you know each and every one of them that are tuning in. Oh Señor Jesús, tú conoces a todos los que están sintonizados. You know them even better than they know themselves. Los conoces mejores que ellos mismos. And I pray that right now. Y yo oro que ahora. You reach out. Tú los alcanzas. And touch them, oh God. Y los toques, Señor. We know that you want them to be the priests Sabemos of that home. Que tú quieres que sean los sacerdotes de esa casa. We know that you want to anoint them. Sabemos que los quieres ungir. So they could move in the power spot. Para que se puedan mover en su punto de poder. That you've given to them. Que tú les has dado. Move in them right now. Muévete en ellos ahora. Touch them right now. Tócalos ahora. Let them break before your presence Deja right now. Deja que se quebranten delante de tu presencia. On this special day. En este día tan especial. May they commit. Que ellos comprometen. And surrender their lives to you. Y rinden sus vidas a ti. I pray this in Jesus name. Yo oro esto en el nombre de Jesús. And everybody said. Y todos dicen. Amen. Amen. I believe it's happened. Yo creo que está sucediendo. I believe it's happened. Yo creo que ha sucedido. I want you right where you are. Quiero que ahí donde tú estás. To raise your hands to the Lord. Levantes tus manos al Señor. And say thank you Jesus. Y dile gracias Señor. Thank you Jesus. Gracias Señor. For touching my life. Por tocar mi vida. Thank you Jesus. Gracias Señor. For loving me. Por amarme. For accepting me. Por aceptarme. Thank you Jesus. Gracias right now. Dios. Glory be to God. Gloria sea Glory Dios. Glory be to God. Gloria sea Glory Dios. Glory be to God. God. Gloria sea Glory Dios. Be Gloria God. sea Dios. Let the Holy Spirit fill that room right Deja now. que el Espíritu Santo llene ese hogar. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I pray for those children. Yo oro por that esos home. niños. I pray for that wife. O oro por esa esposa. I pray for every family member. Por cada miembro de familia. That is represented there right now. Que está representado ahí ahora. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We give you all the praise and all the glory. Te damos la gloria y la honra. Once again, everybody said. Una vez más. Todos dicen Amen. 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 Praise the Lord. Well, it was great being with you today. Pues fue una bendición estar con ustedes. And every father that has been tuning in from all over the world. Y con todos los padres que se han sintonizado de alrededor del mundo. I want to tell you we love you. Quiero decirte que te amamos. And we believe in God. We believe in God for greater things in the future. Y estamos creyéndole a Dios por cosas mayores en tu futuro. Why? ¿Por qué? Because He's a faithful God. Porque él es un Dios fiel. And He loves you. Y él te ama. With an everlasting love. Con un amor que perdura para siempre. Once again, God bless you. Una vez más, Dios te bendiga. God bless you. God bless you. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amen. 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 Thank you for watching us online, and I pray that you're blessed and inspired today. We want to hear from you, and you can go ahead and you can email us directly. We also want to connect with you, and you can also partner with us as well by clicking on the Give tab. You can partner with us. We're looking forward to hearing from you, and may God bless you. Looking for encouragement? Then download our Victory Outreach Whittier app today. Stay connected wherever you go. To download our app, simply visit the App Store or Google Play and search for Victory Outreach Whittier. We know God's in control and this storm, this too will pass. And God is in control. Be sure to follow us on Instagram. You can also visit our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. You'll also be able to stay connected in your giving as well. With online giving, it's fast, convenient, and secure. You can give on any device and wherever you are. Giving on the go has never been easier. Remember, it's not about what we can't do, but about what we can do.